हेलो गाइस अब यू कैसे आप सब लोग बाय बाई अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का ये मेरा थर्ड वीडियो है इससे पहले तक मैं दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एंड केमिकल बॉन्डिंग पे सो so, ये दोनों वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे अगर अभी तक भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल को विजिट कर सकते हैं गाइज सो so, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज है जिसको बड़े ध्यान से देखिए और ये वीडियोज में तब तक बनाते रहूंगा जब तक एग्जाम का डेट नहीं आ जाता अब इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अल्टीमेट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैप्टर का वेटेज क्या है उसको देख लेते हैं इसमें एग्जाम में 45 क्वेश्चंस में से चार से पांच क्वेश्चन आने के मैक्सिम चांसेस यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज यहाँ लिए हैं इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे ए आई और सीपीएमटी के अंदर पीवीएस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो so, इस वीडियो का फायदा उठाने का तरीका क्या है मैक्सिम बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे क्वेश्चन सामने आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुद को क्वेश्चन को सोल्व करना है वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद अपना आंसर आपको लोक कर लेना और फिर मेरे आंसर से आपको उसको चेक करना है उसके बाद अगर आपका आंसर सही हो तो प्लस फोर मार्क देने और अगर आपका आंसर गलत हो तो ओनेस्टली ईमानदारी से आपको अपने आप को नेगेटिव मार्क देने और उसके बाद करना क्या है दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मैसेज जरूर करके जाना है गाइस छोटा सा काम करेंगे अगर आप तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट जरूर करूंगा सो so, चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लोक करो क्वेश्चन क्या कहता है द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट अगेन आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज यहां पर आपको यह बताना है कि यहां पर आयनिक मोबिलिटी किस आयन की किसकी सबसे ज्यादा होगी ऑर्डर बताना अपना आंसर लोक कर लो फिर मैं आपको बताता हूं सो so, क्या गाइज आपने अपना आंसर लोक कर लिया तो मैं आपको बताऊं सो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा बी ये कैसे हो गया आपको एक्चुअली एक्वस सोल्यूशन में पूछा है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर सबसे छोटा साइज किस आयन का है सोडियम का तो जैसे ही ये सोडियम आयन एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो होगा कुछ यूं कि एक्चुअली ये हाइड्रेटेड हो जाएगा यानी कि बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको घेर लेंगे तो इसकी साइज जो है आयन की साइज तो छोटी है लेकिन हाइड्रेटेड आयन की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि छोटी साइज होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसको घेरना शुरू कर देंगे अगर घेर लेंगे तो ये इतना मोबाइल फिर नहीं रह जाएगा इसका मतलब सबसे ज्यादा मोबाइल कौन है सी एस प्लस टू यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं तो आपको क्लियर कर देता हूं अगर साइज का ऑर्डर देखे तो एन सबसे छोटा साइज का है ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रेटेड की तो एन प्लस सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसी को घेरेंगे तो इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में सीजियम आयन की है फिर उसके बाद रुबीडियम की है उसके बाद पोटेशियम की है और उसके बाद सोडियम की है यहां बच्चे गलतियां ऐसे करते हैं कि उनको लगता है कि सबसे बड़ा आयन तो कैसे इतना मोबाइल हो सकता है लेकिन एक्वस सोल्यूशन में पूछा गया है आपसे इन दोनों के आंसर में आपको आगे भी चेक करा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगेन कहता है ए एफ एम टी का क्वेश्चन है क्या कहता है The equivalent conductance of m by three, uh, m by by isn't it? Ye molarity de rakhi of solution for a weak monobasic acid is eight. Moho centimeter square, a gram equivalent inverse, and at infinite dilution is 400 moho centimeter square gram gram equivalent inverse. The dissociation constant for this weak acid. ये काफी interesting question है और बहुत बार पूछा जाता है देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है के वो वीक एसिड के लिए होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा ये सब चीजें आप इक्लिब्रियम में पढ़ लेते हैं अब यहां पर भी आपको सिखाई जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब यहां पे अगर आपको कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में अल्फा निकालना है सो अल्फा का वैल्यू होता है दी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी इंस्टेंट डिवाइड बाई द इक्विलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इन्फानाइट डायल्यूशन जो यहां पर लिखा हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं था यहां पर देखो एनी इंस्टेंट पर तो एट दे रखा है इन्फानाइट डायल्यूशन पे फोर्टी दे रखा है फोर्टी नहीं है फोर हंड्रेड है तो यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जीरो पॉइंट जीरो टू आ रहा है साफ ही दिखाई दे रहा है उसके बाद आपको जरा ध्यान से देखो ये वैल्यू जो है एक से बहुत छोटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल्फा को नेग्लेक्टेड कह सकते हैं तो यहां पर नीचे वाले फैक्टर को वन माइनस एल्फा अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल मान सकते हैं क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है तो यहां से के किसके इक्वल आ गया सी अल
0.02 की स्क्वायर करनी है तो एक्चुअल में जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर बनेगा बी सो so, अगर आपने बी निकाला है तो प्लस फोर मार्क हो गए आप दोनों इनके आंसर्स को मैं चेक करवा देता हूं चलो ये देखो यहां पर लिखा भी है मोर हाइड्रेशन इफ स्मोलर साइज ऑफ कैटायन मोर हाइड्रेटेड आयन साइज अगर साइज जितना कैटायन का साइज छोटा होगा हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा मतलब हाइड्रेटेड आयन का साइज उतना ही ज्यादा होगा और मोबिलिटी उतनी कम होगी ये मैंने आपको बताया था दूसरा सॉल्यूशन यहां पर ये मैंने आपको करके दिखाया था ये सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है और इस तरह से इसका आंसर निकलना था तो ये दो क्वेश्चन हो गए फटाफट से अगले दो सवाल ले लेते हैं फटाफट से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो की एम्स टू का क्वेश्चन है क्या आपको ये आता है फटाफट से पढ़ो जिसको आता है वो आंसर करो लोक करो उसके बाद मेरा आंसर सुनो कहता है दी चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ एम एन ओ फोर माइनस टू एम एन प्लस टू बहुत आसान सवाल है आपको आंसर अगर लोग कर लिया हो तो फिर मैं बताऊं फटाफट से तो चलो इसका आंसर बनेगा बी अब ये कैसे आया बहुत सिंपल है आपको कितना चार्ज यहाँ पर जितना चेंज आता है उतना ही आपको देखना होता है यहाँ पर जितना चार्ज रिक्वायर्ड है तो आप जरा चेक करो एम की ऑक्सीजन स्टेट में चेंज कितना आया है यहाँ पर वन मोल दिया है तो वन मोल ही हुआ ना So, यहाँ पर एम एन यहाँ पर है प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट पर जबकि यहाँ पर है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जरा चेक करो टोटल चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आ रहा है तीन का सो so, यहाँ पर तीन के रिस्पेक्ट में मतलब थ्री मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे तो एनर्जी टोटल चार्ज कितना हो गया थ्री फेरेट के इक्वल तो सिंपल है तो आपको इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना होता है सो so, उससे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा मतलब क्या है कि उतने इलेक्ट्रॉन उतने मोल इलेक्ट्रॉन उसने लिए तो उतनी एनर्जी आपको चाहिए या उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए ये एम्स 2006 का क्वेश्चन है सिंपल सा चौथा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है मगअप करने वाला क्वेश्चन है जो कि ए आई पी एम टी टू का क्वेश्चन है हो सकता है आपको थोड़ा चेंज करके आपको वैल्यूज दे दे वहां पर तो ऐसा पूछा गया कि द एफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल सेल फ्यूल सेल की एफिशियंसी किस तरह से दी जाती है बहुत आसान है जब फ्यूल सेल काम करने लगेगा तो उसकी गिफ्ट फिर एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज आने लगेगा डिवाइड बाय उड्स की टोटल एनर्जी इनके रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं एंड एफिशिएंसी बोलते हैं तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा दैट इज डी तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर डी बनेगा तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए कैसे सोल्व होंगे वो भी बता दिए चलो आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जो ए एफ एम टी प्रिलिम में पूछा गया टू थाउजेंड टेन का क्वेश्चन है ये काफी अच्छा सवाल है देखो कहता है फॉर अ रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर मेटल एट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वॉज फाउंड टू बी दिस ठीक है काफी इंटरेस्टिंग है सिल्वर और कॉपर का आपने एक सेल बनाया और उनका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका कितना आ रहा है 0.76 तो पूछ रहा है दी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बहुत आसान सवाल है जरा ध्यान से चेक करो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि यहां पर सिल्वर लिया सिल्वर आयन है तो ए प्लस उसका आपने कॉपर से रिएक्शन करवाया ठीक है सो so, यहाँ पर कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया सी में और जो ए जी वो रिड्यूस हो गया यही रिक्वेशन बनेगा इसको आप बैलेंस करो सबसे पहले तो क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर चार्ज बैलेंस नहीं है इस तरफ चार्ज है एक उस तरफ दो तो यहां पर दो लगा दूं उसके बाद यहां भी दो लगा दूं तो आप बताइए कि एक्चुअल में यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं ये देखिए यहां पर उसने दो इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने लिए हैं क्योंकि ये दो है और इसने दो दिए तो कॉपर ने दो दिए ना ये देखिए तो दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए सो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी दो अब चलते हैं गिफ्ट एनर्जी के फॉर्मुले पर बहुत आसान है दैट इज माइनस आन एन एफ ई नॉट ऑफ सेल ये तो पता है अब कुछ बचा नहीं है माइनस एन की वैल्यू कितनी है दो एफ की वैल्यू होती है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो और ई e नॉट की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है पॉइंट फोर सिक्स तो इसको आप कैलकुलेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज किलो जूल में आंसर है माइनस में है माइनस तो दिखी रहा है दैट इज बी सो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा बी अगर आपने बी निकाला तो आपके प्लस फोर मार्क ईमानदारी से और गलत किया तो माइनस वन इन दोनों के आंसर्स में आपको आगे दिखा दूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें करना क्या है तो जरा ध्यान से इसको देखिए बहुत बच्चे इसमें मुझसे सवाल पूछते रहते हैं तो आपको आपको आंसर देता हूं देखिए सबसे पहले आपको ई नॉट एफ प्लस टू से एफ का वैल्यू दे रखा है ई नॉट एफ प्लस टू से एफ ठीक है ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है जब आप एफ प्लस टू से एफ पर जाते हो दूसरा आपको एफ प्लस थ्री से एफ पर जाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ बेसिकली जो नया बन रहा है और उसका पोटेंशियल ये दे रखा है आपको दिखाई दे रहा है 
सो so, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो ऊपर हो रहा है उसको हटा देता हूँ ठीक है सो so, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को तो हमने कर लिया और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि बी होगा नीचे वाले क्वेश्चन को देखो आपको डेटा क्या गिवन है एक तो ये डेटा गिवन है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा प्लस टू से प्लस का और प्लस थ्री से प्लस का अब ज्यादातर बच्चे सोचते हैं सोचने लगते हैं कि यहाँ पर इसको गिब्स से सोल्व करना पड़ेगा नहीं आपको गिब्स वाला फॉर्मूला तभी लगाना होता है जब आपको तीसरा सेल पूछा और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन दिखे हो तो देखिए आपको क्या पूछा दी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कि ईएमएफ कितना होगा आप देखिए जिसके लिए पूछा है क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या आपको नहीं तो आपको सीधे सीधे करना होता है इन सवालों को आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना होता है दैट इज ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यही करते हो आप, आपको पता होना चाहिए और एक्चुअल में बस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जरा उसको चेक कर लो जिसका रिडक्शन हो रहा है जरा उसको चेक कर लो तो आप देखो यहां पर गौर से देखो आप दोनों डेटा उसको देखो ये देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है इसका मतलब इसका रिडक्शन तो नहीं हो सकता तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा तो हमने डिसाइड कर लिया तो एक्चुअल में इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा आपको कितना ये देखो दोबारा बोल देता हूं इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है देखिए गौर से दिख रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है एक्चुअल में फिर इसका तो होगा ऑक्सीडेशन क्यों क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है इसका रिडक्शन नहीं हो सकता और इसका होगा सेल में रिडक्शन तो चलो तो सेल कैसे बनेगा सबसे पहले तो एफ जो है एफ प्लस टू में जाएगा और यहां पर यह देखिए सोल्ट ब्रिज और उसके बाद ये जो एफ प्लस थ्री है वो किस में कन्वर्ट होगा एफ में तो ये आपका पूरा सेल हो गया इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं तो करना कुछ नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो बताओ उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हुआ प्लस में हो जाएगा ना दैट इज यहां पर दैट इज पॉइंट ये तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले वाले का ये देखो क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो आपको प्लस लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए प्लस रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे वाले का पॉइंट सेवन सेवन वन जीरो दोनों को जोड़ दो और दोनों को जोड़ के आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए दोनों को जोड़ लो तो अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कोई गिब्स एनर्जी का फॉर्मुले की जरूरत नहीं है मैं आपको दोबारा स्पेसिफाई कर देता हूँ गिब्स की फॉर्मुले की जरूरत तभी पड़ती है जो आपको तीसरा सेल जो दिया है उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो जाए बच जाए हाफ सेल के लिए जरूरत पड़ती है पूरे के लिए नहीं अगला सवाल और ये इनके सोल्यूशन रहे जो मैंने आपसे कहा था देखो कॉपर ट्वाइस ऑफ एजी प्लस कॉपर प्लस टू ट्वाइस ऑफ एजी उसके लिए आपको ईमएफ की वैल्यू दे रखी है डेल्टा जी नोट निकालना था माइनस एन एफ नोट और ये वैल्यू आ गया उसका ठीक है कैलकुलेशन करने के बाद जो अगला है वो बहुत ही आसान है चाहे तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं हाफ सेल के रिस्पेक्ट में दोनों को तीनों दो से मल्टीप्लाई किया तो छह छह इलेक्ट्रॉन थे वो कट गए या आप इसको यूं कर सकते हैं कि इसका फुल सेल का ये बनेगा और फुल सेल के लिए हमारे पास फॉर्मुला होता है दोनों वे से कर सकते हो आंसर सेम ही आएगा अगले दो सवाल ले लेते हैं फटाफट से जो कि ए एफ एम टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन है जरा देखिए क्या आपको आता है और अगर आपको आता है तो इसका मतलब आपके सॉलिड हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और एक्चुअल में ये ऐसा क्वेश्चन है जो किससे होगा ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि गिफ्ट फ्री एनर्जी वाले फॉर्मुले से ही निकलेगा अब ऐसा क्यों है तो जरा चेक कर लो फटाफट से लास्ट में जो हाफ सेल के लिए ईएमएफ पूछा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसीलिए ऐसा है तो क्वेश्चन को चेक करो क्या कहता है कि Cu प्लस टू से एक इलेक्ट्रॉन लिया Cu प्लस में जाते हैं और उसके लिए आपको ईएमएफ दे रखा है ये रहा पॉइंट वन फाइव जब आप सी यू प्लस वन से एक इलेक्ट्रॉन लेके सी में जाते हैं तो उसके लिए ई दे रखा है पॉइंट ठीक है आपसे पूछता है कि बताओ फिर सी प्लस टू से सी की तरफ जाएंगे तो कितना होगा इन क्वेश्चन को करना बड़ा ही आसान है तो चलो इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं फटाफट से पीछे खैर मैंने इसको सोल्व कर रखा है तो देखो मैं आपको समझा देता हूं ठीक है बहुत ही आसान है और गिफ्ट से होगा ये ऐसा क्यों है जरा चेक करो एक एक चीज को ध्यान से देखो सबसे पहला सेल आपको जो ई दे रखा था पॉइंट बुक किसका उसको लिखो जब आप सी से कहा जाते हो सी की तरफ कैसे जाओगे जरा सोचो एक इलेक्ट्रॉन लेके तो जाओगे तो यहां पर उसका ई दे रखा है तो उसके लिए गिफ्ट एनर्जी का चेंज क्या होगा माइनस ऑफ एन एन एफ ई नॉट इवन नॉट इवन मान लेते हैं तो इवन नॉट एन की वैल्यू कितनी है वन इलेक्ट्रॉन ही तो है तो वन हुआ एन की वैल्यू तो वन हुई ई वन नॉट का वैल्यू ये दे रखा और एफ की वैल्यू को एज इट इज रख दिया दूसरा सेल पकड़ो जब आप सी यू प्लस से कहा जाते हो सी यू की तरफ ही आपका दूसरा सेल है चेक कर लो क्वेश्चन के अंदर और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर आप जाओगे उसके लिए आपको ई नोट का वैल्यू दे रखा पॉइंट फाइव तो आप देखो गिफ्ट एनर्जी चेंज डेल्टा जी
सी यू की तरफ यही सेल है ना जरा चेक करो थर्ड जो आपसे पूछा वो क्या है सी यू प्लस टू से सी यू की तरफ जाते हो तो देखो सी यू प्लस टू से जब आप सी यू की तरफ जाओगे तो आपको दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे और सपोज उसके लिए जो ई एम एफ पूछा उसको आपको निकालना है तो वो ई नॉट थ्री मान लो अब देखो इसके लिए जी नॉट थ्री का वैल्यू क्या होगा दैट इज माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट थ्री तो यहाँ पर एन की वैल्यू दो है तो ये पूछे देखो हाफ सेल हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसके लिए गिफ्ट एनर्जी को यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पर दो लगा दिया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दो आ रहे थे तो ये दो पुट कर दिया ठीक है ये वैल्यू आपको निकाल लिए एफ तो आपका फेरेड है तो आपको पता है कि ये जो आपका जो तीसरा सेल है वो दोनों सेल के एडिशन से आएगा जरा चेक कर लो तो आपको दोनों सेल के एडिशन से आएगा तो उनकी गिब्स एनर्जी में भी वही रिलेशन होगा दैट इज जी नॉट थ्री इज इक्व टू जी नॉट वन प्लस जी नॉट टू तो सबकी वैल्यूज उठा के रख दो जब रख दी तो ई नॉट थ्री का वैल्यू आ जाएगा दैट इज पॉइंट थ्री टू फाइव तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा पॉइंट थ्री टू फाइव डी आंसर है अगर आपने डी निकाला है तो आप बिल्कुल सही हो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दीज एक्स वाई जेड आर आपको इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दीज मेटल्स ठीक है So, आपसे क्या पूछता है देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होते हैं तो आपको यहाँ पर हेडेक नहीं लेना है जो सीरीज दी होती है रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दे रखी है अब आपको पूछता क्या है कहता है इनकी रिडक्शन पावर का आप ऑर्डर बताओ रिडक्शन पावर का मतलब है सामने वाले को रिड्यूस करे यानी खुद ऑक्सीराइज हो जाए अब आप ये चेक करो कि इनमें से सबसे आसानी से ऑक्सीराइज कौन होगा जो सबसे मुश्किल से रिड्यूस होगा मेरी भाषा को सुनो क्या पूछा है यहां पर आप किसे रिड्यूसिंग पावर पूछी है एक्स वाई और जेड की रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है जो सामने वाले को रिड्यूस करे यानी कि ये खुद क्या हो जाने चाहिए ऑक्सीडाइज तभी तो उनकी रिड्यूसिंग पावर हो ऑक्सीडाइज आसानी से इजिली कौन होगा ऑक्सीडाइज इजिली कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है मिनिमम है तो यहां पर जरा चेक करो रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम किसका है ये रहा जेड का मिनिमम है उसके बाद किसका है एक्स का तो जेड सबसे आसानी से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है फिर एक्स है फिर वाई है इसका आंसर बन गया ए तो यहां पर मेरी तरफ से टेन अल्टीमेट क्वेश्चन हो गए इनके सोल्यूशन मैंने आपको दिखाई दिए थे सो so गाइज प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको छोटे छोटे चार काम करने हैं पहला तो आप सब्सक्राइब जरूर करो आप चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब कर लिया क्या और बेल आइकन के बटन को दबा दिया है क्या दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट दूसरा इन वीडियोस को शेयर करो जितना ज्यादा आप नॉलेज को शेयर करोगे दूसरे स्टूडेंट को उनकी दुआएं लगेंगी गाइज बहुत फर्क पड़ता है आप शेयर करते हो सामने वाले को कहते हो इम्फेसाइज करते हो कि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं सबका सिलेक्शन हो दैट इज सो मच इंपोर्टेंट अगर मैं भी यहाँ पर पार्शियल हो जाता और मैं यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता तो फायदा क्या था देखिए मेरा एक मोटिवेशन एक मोटो है कि मैं यहाँ पर फ्री एजुकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके पास इन कोचिंग सेंटर्स के लाखों रुपए की फीस भरने के पैसे नहीं हैं वो इन चैनल्स पर आए और अपनी स्टडी फ्री में करें बहुत जल्द बहुत जल्द मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज बाकी बच्चों के लिए लेके आने लेके आने वाला हूँ तो so, अगर आपको इलेवंथ का बच्चा मिलता है तो उसको इंट्रोड्यूस करो कि देखो आप घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो बिना पैसों के कुछ नहीं एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए अच्छा सा जिसका साल भर का खर्चा मुश्किल से पांच छह हजार रुपए होता है आपने लाखों की फीस बचाई और आपका साथ में सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं सो so, इनको वीडियोज को लाइक भी करो और आपको लास्ट में कमेंट तो करके जाना ही है अपने मार्क्स को सो so, गाइज आप याद रखो मेरी आवाज जितनी दूर तक जाएगी ये वीडियो जितनी दूर तक जाएंगी मैं आपको गारंटी देता हूँ सिक्स ऑफ मे तक मैं इतनी मेहनत करूंगा कि सारी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब अपलोड कर डालूंगा बट डिपेंड करता है कि आप लोग इनको शेयर करते हो क्या जितना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही ज्यादा वीडियोज को एम्फोसाइज करके मैं बनाऊंगा सो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट सब्सक्राइब जरूर करके जाना थैंक यू